हेलो एवरीवन मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको ओके मुझे वॉइस में इशू हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा कभी डिस्टरबेंस हो जाता है ठीक तो मुझे प्लीज बता दीजिए हाँ शाहीन मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है आपकी तीन ही डाउट्स हैं ना बच्चे क्लास के बाद देखें ठीक क्योंकि होगा कि मुझे आज जो टॉपिक्स करवाने हैं ना वो नहीं हो पाएंगे तीन ही है ना आपके मैं आपको बता दूंगा ठीक है या तो आज मैं क्लास के बाद और छोटे डाउट हैं कुछ नहीं बट टाइम हमारा निकल जाएगा एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट्स हमारे निकल जाएंगे तो ये चैप्टर नहीं हो पाए उसका आप आई थिंक कल नहीं थी तो प्लीज़ रिकॉर्डेड देखिएगा ठीक है और सब आ गए स्टार्ट करते हैं तो सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इज इंटीग्रेशन ठीक शाइन सॉरी आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो मैं आपको करवा दूंगा बहुत सिंपल तो इसमें जो थोड़ा सा टाइम वहाँ चला जाएगा सो नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सेकेंड स्टार्ट करना है अब बच्चे देखिए इंटीग्रेशन में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे एक मिनट दीजिए अच्छा अब ठीक है वॉइस ऑडिबल है अब वॉइस में इशू तो नहीं आ रहा है अरबाब अभी भी इशू आ रहा है वॉइस में अरबाब वॉइस ऑडिबल है मेरी ओके और सब असका वजाहत वॉइस ऑडिबल है ओके ठीक है बच्चे इशू हो वॉइस में तो मुझे उसी वक्त बता दिएगा ठीक है अब देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंटीग्रेशन आपको उतने जल्दी समझ में आएगा ठीक है और इंटीग्रेशन में आपको टाइम लगेगा इतने जल्दी आप वजह अभी भी आ रही है एक मिनट दीजिए वो चाहते हैं वजह अब ठीक है ये अभी भी आ रही है बैकग्राउंड वॉइस वजह बेटर है ठीक है ठीक है मुझे बता दिया गया दोबारा आती है वॉइस ठीक है सो इंटीग्रेशन में देखिए आप को स्टार्ट जो करना है फर्स्ट इज एन ठीक है ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका जी अमीन ये फर्स्ट टॉपिक है ठीक है फर्स्ट एन सी आई टी सेकेंड उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए जिसमें सॉल्ड एग्जाम्पल्स हो अनसॉल्ड मत लीजिएगा जहां आपके रेफरेंस बुक में सॉल्ड एग्जाम्पल्स हो और वन बाय वन सारे सॉल्ड एग्जाम्पल्स कर लीजिए ठीक है ये तो आप करते हैं उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से थोड़ा सा टफ टॉपिक है बट अगर आप ये दो कर रहे हैं फर्स्ट इज एन उसके बाद फिर रेफरेंस बुक देखिए सारे सॉल्ड एग्जांपल्स कर लीजिए फिर परफेक्शन आएगा ठीक है तो आपको इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है जैसे डिफ्रेंशिएशन था उसमें मैंने सिर्फ आपको ज्यादा टॉपिक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए थे मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक स्टार्ट करवाए थे थ्री फोर हमने क्वेश्चंस किए थे और सब आपने किया था रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको ज्यादा करवाया इंटीग्रेशन में सेम वही होगा आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो बच्चे जब तक इंटीग्रेशन हो रहा है प्लीज ज्यादा टाइम दीजिए मैथ्स को स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन इज अ इंटीग्रेशन इज अ 
reverse process of is the reverse process of differentiation that is if derivative of fx is gx then integral of integral of gx will be fx will be fx okay that is if derivative of fx अगर gx है तो gx का जो इंटीग्रल होगा gx का जो इंटीग्रल होगा वो होगा fx। अब यहां हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं ठीक है इंटीग्रेशन में पहले हम करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल तो ये होगा fx एक्स प्लस सी ठीक सो अब देखते हैं c के फर्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इसका मतलब अगर एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज जी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स जो होगा विल बी एफ एक्स ठीक जैसे एफ एक्स है इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया जी एक्स है तो जी एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आएगा ठीक है प्लस सी आता है सी इज अ कॉन्स्टेंट ऐसा क्यों है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन एक्स प्लस टू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये हमारे पास आता है दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स प्लस टू को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया देन वी विल गेट कॉस एक्स ऐसे ही अगर हमने साइन एक्स प्लस थ्री को डिफ्रेंशिएट किया वी अगेन गेट कॉस एक्स अगर हमने साइन एक्स प्लस फोर को डिफ्रेंशिएट किया वी विल अगेन गेट कॉस एक्स तो इसका मतलब अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली साइन एक्स तो नहीं आएगा क्योंकि साइन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है साइन एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है साइन एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास सिंपली साइन एक्स नहीं आएगा प्लस सी भी आएगा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है इसलिए यहाँ सी लिखना जरूरी होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेट में जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं देन ऑलवेज राइट दिस सी तो सी समझ में आए सी क्यों आ रहा है क्योंकि इसका जो डेरीवेटिव होगा वो जी एक्स ही होगा इसलिए सी लिखना हमें जरूरी होता है ठीक सो so, इतना समझ में आया इंटीग्रेशन क्या है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएट अगर आप किसी फंक्शन को कर रहे हैं और आपके पास एक न्यू फंक्शन आ रहे हैं तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा क्लियर हुआ अमीन अरबाब आयशा असका हदीखा इफरा जोया वजा शाहीन शाकिर सोदा जैनब एन सुहेब और बच्चे वॉइस में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दिएगा मैं फिर एडजस्ट कर पाऊंगा ठीक है सो दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन अब इसमें देखते हैं कि ये सब क्या है ये होता है आपके पास साइन दिस इज साइन ऑफ दिस ठीक ये होता है आपके पास इंटीग्रल साइन इंटीग्रल साइन ठीक ये होता है आपके पास फिर जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन टू बी फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड ठीक है ये आ जाते हैं दिस ये आता है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स ये इसको हम कहते हैं यहाँ इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है इसको डिफरेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स ठीक है और ये जो आ जाता है एफ एक्स ये होता है इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स ये इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स भी कहते हैं 
या फिर इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं ठीक है सी जो होता है दिस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कॉन्स्टेंट होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा आपको कांस्टेंट लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक तो जब हमें इंटीग्रेट करने के लिए आएगा इसको हम कहेंगे साइन साइन ऑफ इंटीग्रल इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है एंड दिस इज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स ठीक तो जिसको जल्दी से नोट कीजिए देन वी विल चेक द फॉर्मुलेज नोट कर लिया सबने अच्छे नोट कर लिया रब कर दें ठीक है रब कर रहे हैं फिर उसको ठीक अब फॉर्मलेस देखते हैं फॉर्मलेस बिल्कुल हम रिलेट करते हैं डेरिवेटिव से सो यहां हम लिख देते हैं डेरिवेटिव और यहां हम लिखते हैं इंटीग्रल्स ठीक इंटीग्रल्स ये इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव फर्स्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x to the power n plus one by n plus one क्या होगा? n is a constant, ठीक है? n is a constant. कोई मुझे बताएगा what is the derivative of this? चलिए से calculate कीजिए. Tell me what is the derivative of this? x to the power n. ठीक है शायद x to the power n. इसका cancel होंगे terms. Then we will get this. ठीक है तो ये कितना आ जाएगा तो इसका मतलब जब हम x टू दी पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सेम वही आएगा जो फंक्शन यहाँ था दिस इज x टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी इसको डिफ्रेंशिएट किया वी गेट दिस इसको इंटीग्रेट किया तो सेम आ जाएगा और सिमिलरली अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x कितना आएगा वन तो इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे वन को तो कितना होना चाहिए x प्लस सी एक्स का डेरिवेटिव वन तो वन का इंटीग्रल x थर्ड वन डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना होगा तो फॉर्मुले भूल जाते हैं तो ऐसे ही याद कर लेना तो कॉस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन x प्लस सी फोर्थ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x तो इसका मतलब साइन x का इंटीग्रल तो बताइए व्हाट इज़ इंटीग्रल ऑफ साइन x साइन x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स है ना माइनस कॉस एक्स प्लस सी क्योंकि नेगेटिव यहाँ तो नहीं है इसके अंदर नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स कितना होता है सेग स्क्वायर एक्स इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ सेग स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा अगेन सेम ओरिजिनल टेन एक्स टेन एक्स प्लस सी प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्म दिस मिक्स करते हैं फिर इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा सेम ये
इसका इंटीग्रल जो होगा इसका इंटीग्रल वो यही हो जाएगा ठीक है अरबा सिमिलरली अरबा एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स इसका डेरिवेटिव वन तो वन का इंटीग्रल एक्स ठीक चलिए से इसको नोट कीजिए रब कर दें अरबा हो गया नोट रब रब कर दें चलिए इसको नोट कीजिए हार देख मीन जल्दी नोट कीजिए फिर मुझे बता दीजिएगा ठीक है नोट कर लिया सबने अब रब करते हैं इसको नेक्स्ट सिक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉटिक्स कितना होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ कॉसिक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉटिक्स प्लस सी ठीक टेन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स अच्छा सॉरी सॉरी हो जाए डी एक्स सेक एक्स डॉट टेन एक्स इसका मतलब इंटीग्रल जो होगा सेक एक्स और टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी प्लीज नोट ऑन दिस नेक्स्ट एट है हमारे पास ठीक है भैया थैंक यू टी बाई डी एक्स कौशिक ये कितना होता है माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉटिक्स तो इसका मतलब इंटीग्रल जो होगा कौशिक का कौशिक एक्स इंटू कॉटिक्स तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी ठीक है इसका इंटीग्रल सेम यहीं से आ जाएगा नाइन्थ सो डेरिवेटिव ऑफ नाइन्थ इज इनवर्स की अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव कितना होता है वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा This is equal to साइन इनवर्स एक्स ठीक है अब देखिए टेंथ इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में इसका डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है इसका अगर हम बात करते हैं वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स तो ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस ठीक है तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है कोई भी हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रल इसका साइन इनवर्स एक्स भी होता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं 
ठीक है इस फॉर्म को हम चेंज भी कर सकते हैं इन दिस फॉर्म तो कभी कभार इनडेफिनेट में क्या होता है कि हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आता है बुक में कुछ डिफरेंट होता है उसका रीजन यही होता है फॉर एग्जाम्पल वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्र हमने फाइन किया साइन इनवर्स एक्स बुक में गिवेन है माइनस कॉस इनवर्स एक्स बट दिस फॉर्म कैन बी चेंज इन टू दिस फॉर्म तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने मिस्टेक किए बहुत आंसर सा करेक्ट ठीक है ये फिर आपको क्वेश्चन में कभी समझा देंगे कि साइन इनवर्स एक्स इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अभी आप सब कुछ एक साथ ग्राफ नहीं कर सकते नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये कितना होता है दिस इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा दिस इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी तो बच्चे इसमें आपको कोई भी न्यू फॉर्मूला तो लर्न नहीं करना है आपको डेरिवेटिव तो आता ही है डेरिवेटिव के फॉर्मले आपको आते हैं इंटीग्रल के फॉर्मले वहीं से आ जाए ठीक नोट के लिए रब कर दें इसको रब कर दें अच्छा नोट हो गया ठीक है रब कर रहे हैं नेक्स्ट ट्वेल्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स तो ये कितना होता है दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब अगर हम वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा दिस इज माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी हो सकता है और टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है बोध आकर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वर्स एक्स वन बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ वन बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड वर्स एक्स प्लस सी फोर्टीन डेरिवेटिव ऑफ कॉस सेकेंड वर्स एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रल जो होगा वन बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स तो वो हो जाएगा माइनस कॉस एक इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको पता है फिफ्टीन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनशियल फंक्शन सेम होता है इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल क्या हो जाता है अगेन एक्सपोनेंशियल प्लस सी सिक्सटीन डेरिवेटिव ऑफ एक लॉग मॉडिक्स जो होता है वन बाय एक्स होता है ठीक है लॉग मॉडिक्स या फिर लॉग एक्स दोनों वन बाय एक्स हो जाता है तो इंटीग्रल वन बाय एक्स जो होता है दिस इज लॉग मॉडिक्स प्लस अब लॉग में ये जो वैल्यू होती है दिस वैल्यू ये हमेशा जीरो से ग्रेटर होती है दिस ऑलवेज अ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो इसके यहाँ पे हम मॉड लिख देते हैं तो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिल जाएगा आपको कुछ बुक्स में ये भी मिल जाएगा कि वन बाई एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी बहुत है करेक्ट ये भी ठीक है ये भी ठीक है बट ये ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिट हमेशा जीरो से ग्रेटर होती है इसलिए मॉड यूज करें बहुत है करेक्ट बुक में आपको डिफरेंट मिल सकता है इसी बुक में आपको ये भी मिल सकता है तो कन्फ्यूज नहीं होना बहुत है करेक्ट हम ये यूज करेंगे ठीक है इतना हो गया बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए देन वी विल राइट नेक्स्ट बच्चे रब करते हैं नोट के लिए सुनने रब करते हैं उसको ट्वेल्थ में अगर अच्छा माइनस वन बाय उसमें भी यही है अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर है इंटीग्रल इसका तो या तो हम अरबा कॉट इनवर्स एक्स लिख दें या तो हम ये लिख दें कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी 
या फिर हम ये भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस बहुत आ करेक्ट ठीक है अरबाब दोनों ही करेक्ट है वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अदर फॉर्म हो गया ठीक है सेवेंटीन मुझे भी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए क्या होता है चलिए सर मुझे बताइए व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस फिर हम इंटीग्रल देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा बिल्कुल ठीक है आप देख ए टू द पावर एक्स इसका हमें ए टू द पावर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी दिस द इंटीग्रल ठीक है तो जी एक बार सारे फॉर्मलेस देख लीजिए एक बार प्लीज सारे फॉर्मलेस देख लीजिए फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं प्लीज एक बार सारे फॉर्मलेस देखिए देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन देखिए किसी फॉर्मले में कोई डाउट तो नहीं है एक फॉर्मूला इंटीग्रल सी हो जाएगा क्वेश्चन रूल नहीं लगाना हो ना क्या ये तो कॉन्स्टेंट है जैसा कॉन्स्टेंट सेवनटीन हाँ आप कर लीजिए सो ठीक है भैया डी बाई डी एक्स तो ये तो कॉन्स्टेंट है वन बाय लॉग ए इसका तो कुछ नहीं करना ए टू दी पावर एक्स को करना है डिफ्रेंशिएट तो कितना हो जाता है वन बाय लॉग ए इन टू ए टू दी पावर एक्स कितना होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए ये कैंसिल हो गया ए टू दी पावर एक्स भैयाद क्लियर हो अब रब करते हैं नोट कर लिया सबने सबने नोट कर लिया रब कर दें इसको अच्छा अभी भी रब नहीं किया तो बता दिएगा मुझे ठीक है नेक्स्ट है आपके पास एवलुएट द फॉर्म फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर डीस ठीक तो फर्स्ट में कहता हूँ उसके बाद सारे आप करेंगे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एन क्या होता है एक्स टू दावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी बिल्कुल ठीक है जी सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ ओके ट्राई दिस सेकेंड एक्स क्यूब डी एक्स बताइए मुझे इसका आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है शाकिर हार्दिक ठीक है दानिश ठीक है अस्का ठीक है सोहेदा ठीक है इफरा ठीक है बच्चे सबसे मुझे आंसर चाहिए आयशा ठीक है अरबाब ठीक है और और सबके आंसर किए हैं अभी बाजार ठीक है और सब के आंसर्स शाहीन ठीक है और सब जुहेब ठीक है ठीक है और और बचे सब के आंसर्स अमीन अमीन आंसर नहीं है आपका आमिर ठीक है जोया आमिर आंसर नहीं है ठीक है जैन अमीन ठीक है अदीफा ठीक है सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए हैं सब कोई क्लियर भी हो गया है ट्राई थर्ड इंटीग्रल ऑफ सो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल एक्स होगा ना जी एफ कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल नहीं इसका जो इंटीग्रल होगा दिस इज जी एक्स हो जाएगा ना वन का इंटीग्रल जो होता है वो एक्स होता है अब कॉन्स्टेंट क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर टू का हम फाइन कर रहे हैं 
उसको हम ऐसे लिख देंगे टू इंटू वन टी एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस सी ठीक है x होता है वन का इंटीग्रल x होता है तो जो भी कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रल इंटीग्रल हर देख इंटीग्रल की बात करें इफ्रा ठीक है इफ्रा क्लियर हुआ then root x dot x मुझे बताइए what's answer of this मुझे सब please बताइएगा answer मुझे सबसे चाहिए answer नहीं जो यार this is not correct हार्दिक ठीक है बिल्कुल राहिन ठीक है शाकिर ठीक है और बाप ठीक है वजह ठीक है और और सब के आंसर्स हमीन ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सब के आंसर नहीं आ रहे एफ्रा ठीक है अधिका ठीक है अभी बहुत बच्चे रह गए सब के आंसर्स नहीं नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आंसर्स नहीं आ रहे हैं सबके आमिर जोहेब वर्ड्स आंसर दानिश ठीक है जोहेब ठीक है ठीक है चलिए मैं भी कर देता हूँ उसको दिस इज वन बाय टू डी एक्स इसको क्या कर सकते हैं एक्स वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी सो दिस आंसर एंड टेल मी व्हाट्स आंसर ऑफ वन बाय रूट एक्स डॉट डी एक्स ठीक है सोया इसका आंसर बताइए फोर्थ का शाकिर ठीक है बिल्कुल वजह ठीक है दानिश ठीक है हस्कर ठीक है सुदा ठीक है अरबाब ठीक है बिल्कुल और सबके आंसर्स जोहेब ठीक है जोया ठीक है ओके ठीक है तो सब क्या ये देंगे आंसर आ गए हैं ये था इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस वन बाई टू डॉट डी एक्स डिग्रेड कर देते हैं सो दिस इज x टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन सो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स बाई वन बाई टू तो ये टू हो गया प्लस ठीक है सो ये सब तो आपको समझ में आ गया अब मुझे एक बात बताइए अगर ये लॉग e है टू द बेस ई है देन वट इज आंसर आंसर इसमें ठीक है ये लॉग एक बार और समझाया था आपको कि अगर आपके पास है टेन स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड तो लॉग हंड्रेड जो होता है टू द बेस टेन इज इक्वल टू टू हो जाता है ये ऐसे आता है ये यहाँ आ जाता है ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आता है तो हमें चेक करना होता है टेन रेस पावर कितना आएगा कि हंड्रेड आ जाए उसको ऐसे देखा करिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे देखना है टेन रेस पावर कितना आएगा कि हंड्रेड आएगा तो मुझे बताइए अगर लॉक टेन है और टेन है तो कितना आएगा आंसर वन तो हमेशा ये देखिए अगर ये दोनों सेम है तो आंसर वन होगा लॉजिक यहीं से देखिए टेन रेस पावर क्या होगा कि हंड्रेड आएगा टू अच्छा मुझे ये बताइए कि लॉक अगर टेन क्यूब है इज इक्वल टू थाउजेंड लॉक थाउजेंड टू द बेस्ट टेन हाँ पहले आंसर आ गया सबका आंसर थ्री ओके देन आप मुझे ये बताइए फिर ई टू दावर लॉक एक्स ये बताइए वट इज एक्स इसका ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इसका सोयदा ठीक है आंसर शाकिर ठीक है अरबाब ठीक है अदीखा ठीक है 
ठीक है देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी इसके बेस नहीं गिवन बेस नहीं गिवन इसका मतलब नेचुरल लॉ कुछ बुक में तो डायरेक्टली लिख देते हैं तो पता चल जाता है कि लॉग टू द बेस ही है कुछ भी नहीं है तो लॉग ही हो गया लॉग ही होता है ठीक तो ये जो हो जाएगा आपके पास इसका मतलब ये एक्स हो गया हमेशा याद रखिएगा ये दोनों सेम है लॉग है एक्स आ जाएगा तो ए लॉग टू द बेस है एक्स कितना हो जाएगा ये कितना होगा ये कितना होगा ओके दिस इज असका का ठीक है शाही एक सेकेंड सुन शाकिर नहीं ठीक है जोब ठीक है अमीन ठीक है ये एक्स हो जाएगा ना अगर ये दोनों सेम है सेम एक्स आ जाता है ठीक इसके बाद थर्ड मुझे बताइए e टू दी पावर लॉग e एक्स स्क्वायर है तो कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना जो था एग्जैक्टली वहीं आ गया बिल्कुल ठीक है अब मुझे बताइए e लॉग फोर यहाँ है ठीक है दिस इज फोर फोर मल्टीप्लाई हो रहा है विद लॉग और ये है x ये मुझे बताइए वर्ड आंसर नहीं दानिश नहीं शाकिर जुहेब नहीं शाहीन नहीं हार्दिक नहीं किसी बच्चे का करेक्ट नहीं आ रहा शाकिर का ठीक था सॉरी शाकिर का ठीक है इफ्रा नहीं अमीन नहीं 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 हार्दिक नहीं सोदा असका अरबाब बिल्कुल ठीक है अरबाब का भी ठीक है और शाकिर का दो बच्चों का ठीक है सोदा ठीक है दानिश का ठीक है ठीक है बच्चे देखिए अभी हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी आमिर ठीक है अभी हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो पहले क्या होगा लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको हम शिफ्ट कर देंगे ये एक्स टू दावर फोर होगा लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना लॉग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू लॉग एक्स उसी का यूज कर लिया हमने अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब आ गया ये एक्स टू दावर फोर फिफ्थ मुझे ये बताइए ये लास्ट है ठीक ठीक है हार्दिक ठीक है ये लास्ट है ए क्यूब लॉग टू द बेस है एक्स ये कितना हो जाएगा ये बताइए बिल्कुल ठीक है ठीक है इसका शाहीन वजाहत हार्दिक शाकिर शुदा जुहेब ये भी ठीक है ठीक है दिस एक्स क्यूब सो प्लीज राइट दिस फॉर्मलेस सारे फॉर्म बेस जल्दी से बच्चे नोट कर लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ उसमें यूज होगा इसका बिल्कुल ठीक है जानक दानिश ठीक है बच्चे जल्दी से नोट कीजिए मुझे बता दीजिए अगर नोट हो गए एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ठीक है रब कर रहे हैं आई थिंक नोट कर लिया है सबने रब कर रहे हैं इसको आई थिंक फोर क्वेश्चन कर लिए थे मुझे याद नहीं है अगर फोर हो गए तो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ ए फ्री लॉग बेस ए एक्स मुझे बताइए वर्ड जान सो दिस बिल्कुल ठीक है शाकिर दानिश ठीक है इसका ठीक है वजह ठीक है आयशा ठीक है सोदा ठीक है इफ्रा नहीं इसका आएगा एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा ना इंटीग्रल इसको सॉल्व करके एक्स क्यूब आएगा फिर इसको जब इंटीग्रेट किया तो एक्स टू दावर फोर बाई फोर प्लस समझ में आया इफ्रा सॉल्व किया तो एक्स क्यूब आया फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू दावर फोर बाय फोर प्लस तो ये सारे बच्चे जिसको नहीं आ रहा बच्चे देखिए इंटीग्रेशन में अगर स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए अदरवाइज बाद में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन की तरह इजी नहीं है अगर अभी समझ में नहीं आ रहा बाद में बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चे ये आ गया ना ये तो एक्सक्यूब होगा फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया 
इसको सोल्व कीजिए कितना होता है अभी हमने सोल्व किया था एक्स क्यूब आएगा ना इसको सोल्व करके इसको जब इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब फोर बाई फोर आ गया सिक्स क्वेश्चन इंटीग्रल ई टू दी पावर फाइव लॉक एक्स माइनस ई टू दी पावर फोर लॉक एक्स बाय e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x to the 30x ye kijiye ab dekhiye yahan kuch bhi base nahi hai so matlab natural log kijiye so matlab इसका बिल्कुल ठीक है इसका का सबसे पहले आंसर आ गया दानिश का या फिर वजाहत शाहीन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी हार्दिक का भी आंसर आ गया फिर सोयदा का भी हो गया आंसर फर्स्ट इसका क्या है था ओके सोयदा का भी बिल्कुल ठीक है गुड हार्दिक ठीक है बिल्कुल ठीक और सब के आंसर बचे और सब प्लीज़ बताइए आंसर क्या होगा हदीफा ठीक है शाकिर ठीक है ठीक है शाकिर बच्चे सबका हो गया किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए फिर पहले इसको हम सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं ये क्या होगा अच्छा अमीन देखिए पहले इसको हमने सॉल्व किया है ना तो ये कितना है एक्स टू दी पावर फाइव माइनस एक्स टू दी पावर फोर बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इसमें तो डाउट नहीं है इफ्रा एंड अमीन अच्छा इसमें तो डाउट नहीं है इफ्रा एंड अमीन ठीक अब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कुछ कॉमन आ रहे हैं न्यूमरेटर में एक्स टू दावर फोर कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वन यहाँ कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स अब कितना हो जाएगा ये कैंसिल इंडिग्रल एक्स स्क्वायर अब आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर अब बच्चे देखिए ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन से अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना होगा उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली नहीं हो सकता तो जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ टू बाय वन प्लस कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखिए टू तो कांस्टेंट है उसका तो कुछ नहीं होगा डी एक्स पाए वन प्लस कॉस टू एक्स से कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे जैसे फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स तो बहुत मेन फॉर्मूला है बहुत क्या हम बिल्कुल ठीक है बच्चा टू कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं टू और टू ये फिर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स नाउ टू कैंसिल बिल्कुल ठीक है दानिश तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है टेन एक्स है ना क्योंकि टेन को इंटीग्रेट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी विल गेट सेक स्क्वायर एक्स सो दिस इज द आंसर किस बच्चे को डाउट है इसमें 
अब हम कुछ टिक्नोमेट्री का यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ठीक है किसी बच्चे को डाउट है नहीं नहीं है देन ट्राई दिस क्वेश्चन इंटीग्रल टू बाय बच्चे इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में डाउट है मुझे बता दिएगा ये डिफ्रेंशिएशन की तरह नहीं है कि एक टाइप नहीं आ रही फिर भी क्वेश्चन हो जाता है स्टार्टिंग में डाउट हो गया बाद में क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप बताइए मुझे वर्ड्स आंसर ऑफ दिस शाकिर कॉटेक्स या माइनस कॉटेक्स बिल्कुल ठीक है वजह दानिश आंसर इज माइनस है ना माइनस कॉटिक्स प्लस सी ठीक है शक्य हदीखा बिल्कुल ठीक है इफ्रा ठीक है ठीक है शक्य हार्दिक ठीक है और सबके आंसर्स वजह सबके आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी हसका ठीक है और भी बच्चे रह गए हैं सबके आंसर्स नहीं मिले हैं मुझे माइनस कॉटिक्स बिल्कुल ठीक है अरबाब और और सब जुहेब ठीक है बच्चे अभी भी सबके आंसर्स नहीं है अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है मुझे किसी को डाउट है इसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बट अगर किसी बच्चे को डाउट है आई मीन डाउट है अच्छा ठीक है ठीक है बच्चे जिसको भी डाउट है ना स्टार्टिंग में बता दिएगा क्योंकि बेसिक अगर इंटीग्रेशन का आपका ठीक नहीं हुआ बाद के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर सकते आई मीन वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आई मीन वर्ड जो फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स टू है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म लें टू साइन स्क्वायर एक्स टू कैंसिल हो गया इंटीग्रल डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा इंटीग्रल कॉसिक स्क्वायर एक्स हाँ कॉसिक का इंटीग्रल क्या होता है आई मीन कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रल आई मीन कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं माइनस कॉटिक्स माइनस कॉटिक्स प्लस स्क्वायर नहीं होता माइनस कॉटिक्स शेख जी अभी फॉर्मलेस किए थे हमने मीन ठीक है अमीन कोई डाउट अच्छा ठीक है मैम इंटीग्रल कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स Please complete the details. Cos two x plus two sine square x by cos two x. Ah, uh, Danish, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. बिल्कुल ठीक. वजह ठीक है उसका ठीक है हार्दिक ठीक है सोयदा ठीक है शाहीन का भी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है गुड
ठीक है और और सब के आंसर हदीखा ठीक है आंसर इज टेन एक्स प्लस सी और बच्चे सब के आंसर मुझे चाहिए मुझे सब प्लीज बताइए आंसर बिल्कुल ठीक है इफ्रा ठीक है जुहेब बिल्कुल ठीक है आंसर ठीक है ठीक है अमीन और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट है अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को डाउट है बच्चे प्लीज बता दीजिए ठीक है क्योंकि मेरे लिए ना फिर कमेंट्स को आपसे मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किस बच्चे सर इसका एक और आंसर आ सकता है हार्दिक एक और आ रहा है हार्दिक डिपेंड्स ठीक एक फॉर्म नेक्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है से के स्क्वायर को ही चेंज कर दीजिए तो वैसे ही कुछ और आंसर आ जाएगा ओके माइनस वॉट एक्स अभी क्या रहता है टेन एक्स प्लस सी हो सकता टेन एक्स प्लस सी का डिपेंड करता है ना वो मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा जैसे हमारे टेन एक्स प्लस सी आया है ना तो हमारे जैसे आया था सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स ठीक अब या तो उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर दीजिए फिर हो सकता है बट हाँ कॉट एक्स तो नहीं आएगा ठीक हाँ डिपेंड करता है किसी और फॉर्म में चेंज करके डिफरेंट आंसर भी आ सकता है ठीक है दानिश बताइए मुझे वर्ड्स आंसर ऑफ दिस नहीं दानिश दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर हर बात नहीं नहीं हार्दिक नहीं ये तो नहीं आंसर नहीं आंसर थ्री टू दी पावर एक्स प्लस टू बाई लॉक थ्री प्लस सी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर क्या रखते हैं हार्दिक का आंसर थोड़ा सा ठीक नहीं है इसका जो आंसर है दिस इज नाइन इन टू थ्री टू दी पावर एक्स बाय लॉक थ्री प्लस सी दिस आंसर और बाप थ्री बिल्कुल ठीक लॉक थ्री आएगा बाप एक्स नहीं आएगा लॉक थ्री ठीक है बात लॉक थ्री आएगा ठीक है जिन बच्चों को डाउट है देखिए इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स टू का तो कुछ नहीं करना इसको थ्री स्क्वायर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रल थ्री एक्स इंटू नाइन डॉट डी एक्स ये हो जाएगा नाइन इंटीग्रल थ्री एक्स डॉट डी एक्स बस अब कुछ नहीं करना इंटीग्रेट कर दीजिए कितना होता है इंटीग्रेशन थ्री टू दी पावर एक्स बाय लॉक थ्री प्लस सी किसी बच्चे को डाउट है इसमें किसी बच्चे को डाउट है नेक्स्ट इज इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन डॉडीएक्स जो ये डाउट है हाँ जो है दोनों से, दोनों सेम ही है ना आपका मेरा आंसर दोनों सेम ही तो आ रहा है आपका ये आ रहा है एक्स 
थ्री टू दावर अच्छा आपने ये लिखा एक्स प्लस टू नहीं नहीं ये तो डिफरेंट है जो हमारा फॉर्मूला तो इसका था ना ए टू दावर एक्स डॉट डी एक्स का तो ये हो जाता है हमारा ए टू दावर एक्स बाय लॉग ए बट अगर एक्स प्लस वन टू थ्री आ जाता है तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है ना तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा उसको तानिश रिपीटेड आंसर आ रहा है आपके बार बार जो ये समझ में पहले हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो ये क्लियर हुआ ठीक इसका आंसर लॉग एक्स माइनस वन नहीं लॉग में तो नहीं है आंसर बिल्कुल ठीक है इसका का आंसर बिल्कुल करेक्ट है अमीन कुछ मिसिंग है कुछ मिस हो रहा है अमीन बिल्कुल ठीक है दानिश दिस आंसर तो ये जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस दिस आंसर सॉल्व कर दें अच्छा ठीक है देखिए यहाँ कुछ नहीं करना डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बिल्कुल ठीक है सोचता x माइनस वन प्लस यहाँ से वन कॉमन लेते हैं x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन टॉटी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन कॉमन आ गया y x माइनस वन x माइनस एक्स माइनस वन कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस डाउट किसी बच्चों को डाउट है क्या ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स डॉट डी एक्स बताइए मुझे वर्ड जांच है बिल्कुल ठीक है वजह दांस शाहीन थोड़ा सा बस मिस हो रहा था बाकी ठीक है रूट टू साइन एक्स प्लस सी दिस आंसर किस बच्चे का नहीं आ रहा है वो मुझे प्लीज बताइए किस बच्चे का आंसर नहीं आ रहा आयशा नहीं वो आयशा वन प्लस अंडर रूट वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आयशा वर्ड से फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू एक्स अभी हमने किया है ना दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स सो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल रूट टू कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा रूट टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या होगा रूट टू ये हो गया साइन एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्लियर हुआ ऐसे क्लियर हुआ ये ओके ट्राई दिस क्वेश्चन सेकेंड इंटीग्रल ऑफ बच्चे जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बता दीजिए ठीक है क्योंकि सबके कमेंट्स नहीं आ रहे तो मुझे कंफर्म नहीं होता है कि कितने बच्चों को डाउट है
और बाप बिल्कुल ठीक है आंसर शाहीन वजाहत बिल्कुल ठीक है सो यू आंसर इज माइनस रूट टू कॉ सिक्स प्लस बिल्कुल ठीक हार्दिक यही आंसर है आपका अच्छा प्लीज चेक कीजिए सबका आंसर यही है अच्छा अच्छा ठीक है हाँ शाकिर मिल रहा है वो एक्चुअली बच्चों के ना एक साथ आंसर आ रहे हैं तो सबका बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है मिल गया शाकिर आपको अब आप ये माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस ठीक है कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया किसी को डाउट है कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है समझ में नहीं आ रहा ठीक है अमीन ठीक है थर्ड वन इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन टू एक्स डॉट डी एक्स बताइए क्या होगा अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स डॉट एक्स अजय इसका आंसर Please, 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 थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी आंसर इज माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस दिस आंसर चेक कीजिए बच्चे सबका आंसर यही आ रहा है शाइन अभी करते हैं और बच्चे ट्राई कर रहे हैं बस अभी करते हैं ठीक है वजह ठीक है और बच्चों का आंसर नहीं आया चलिए देखिए इसको देखिए डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते है वन माइनस साइन टू एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं है तो वन को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन टू एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स वही किया है ठीक है हार्दिक अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स माइनस वॉस एक्स 
का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ठीक है दिस इज आंसर किसी को डाउट है इसमें किसी बच्चे को डाउट है ओके ठीक है रब कर देते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए अदरवाइज फिर हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते बट यू हैव टू चेंज इनटू सम अदर फॉर्म जैसे ये बताइए मुझे आंसर इज बिल्कुल ठीक है दानिश आंसर इज टेन एक्स माइनस एक्स प्लस बच्चे प्लीज चेक कीजिए सबका आंसर यही है हार्दिक ठीक है बिल्कुल हार्दिक बिल्कुल ठीक है श्वेदा बिल्कुल ठीक है ठीक है इफ्रा बच्चे और सबके आंसर्स और सबके आंसर्स क्या रहे ठीक है जोया मुझे और सब और सबके क्या है आंसर्स अभी ज्यादा बच्चों के आंसर्स मुझे नहीं मिले ठीक है और सबके क्या रहे आंसर्स फिर बच्चे मैं वन बाय वन सबसे पूछूं नहीं हुआ अब आप ओके आंसर नहीं आ रहा उसका ठीक है कोई इशू नहीं है ओके देखिए बच्चे प्लीज देखिए टेन स्क्वायर का तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है अच्छा देखा नहीं हो रहा कोई बात नहीं देखिए टेन स्क्वायर का तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है हमें टेन स्क्वायर को चेंज करना है इनटू सम अदर फॉर्म जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सो वी नो दैट टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डॉट एक्स लिख सकते हैं ना वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर तो यह आ जाएगा अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वन डॉट डी एक्स तो यह आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी किसी बच्चे को डाउट है इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे को ठीक है सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स ट्राई दिस बिल्कुल ठीक है हार्दिक तो नेक्स्ट आंसर इज माइनस क्वाटिक्स माइनस एक्स प्लस सी और सबसे पहले हार्दिक आंसर है ठीक है फिर दानिश का इफ्रा का भी आ गया ओके सोयदा का ठीक है अस्कर ठीक है और सबके आंसर्स बच्चे अभी बस फाइव स्टूडेंट्स के आंसर हैं शाकिर ठीक है ठीक है वजात अदीका अरबाब ओके और बच्चों के आंसर्स और सबके आंसर्स क्या हैं इसमें ओके जोया हो गया कोई ऐसा बच्चे हैं जिसका नहीं हुआ 
क्यों ऐसे बच्चे जिसका नहीं हुआ है अगर सबका हो गया देन ट्राई दिस वन बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स नहीं शागिर एक्स तो नहीं है सोईदा का आंसर करेक्ट है बिल्कुल टेन एक्स माइनस क्वार्टिक्स टेन एक्स माइनस क्वार्टिक्स प्लस सी बिल्कुल ठीक जी किस किस का आ गया है ये आंसर मैं कर दूं ठीक है हदीखा बिल्कुल ठीक है देखिए इस वन को हम क्या ये लिख सकते हैं डायरेक्टली तो नहीं हो रहा सेक स्क्वायर और कोसेक में भी चेंज करेंगे तो भी नहीं होगा जी दानिश बिल्कुल ठीक है तो इस वन को हम चेंज कर देते हैं इन दिस फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बताइए मुझे बस ये करना है अब सेपरेट कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे प्लीज बताइए हाँ ये यही क्या है हमने अच्छा कंप्लीट हो गया सबका डन ओके देन ट्राई दिस कॉस टू एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स डॉट एक्स और जिसको डाउट है वो बता दीजिए प्लीज बच्चे इसका आंसर प्लीज बताइए क्या आ रहा है सबको शाहीन का आंसर आ गया है माइनस क्वाटिक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी ठीक है दानिश हार्दिक चेक कीजिए यही आंसर बिल्कुल ठीक है इसका सो थर्ड में आंसर मेरे टू कांस्टेंट आ रहे हैं टू कॉन्स्टेंट क्या सर है जी आई मीन इसको सेपरेट कीजिए साइन स्क्वायर एक्स देखिए जब सेपरेट करेंगे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ कॉस कैंसिल होगा वन बाय साइन स्क्वायर बचेगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर और ये कॉस एक स्क्वायर अब इंटीग्रेट कर दीजिए अमीन अमीन ठीक है ठीक है क्लियर हुआ 
अब क्यों आ रहा है आई मीन सेक स्क्वायर कुछ आपने मिस्टेक तो नहीं की बच्चे फॉर्मूलेज में इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स इसका होता है कॉट एक्स अभी करते हैं अपा प्लस सी तो टू क्यों आ रहा है कॉन्स्टेंट आई मीन ठीक है मीन ओके सो इसको देखते हैं इस कॉस टू एक्स के फॉर्मूला अब क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों हैं तो हम इसको चेंज करेंगे इन दिस फॉर्म कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि किसी भी एक में चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी कंप्लीट हुआ किसी का टेल मी द आंसर हम्म हार्दिक एक तो कॉस टू एक्स का साइन स्क्वायर टू एक्स नहीं होता है साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता अच्छा बट उससे एडवांटेज नहीं होगा ना हार्दिक एक टर्म तो सॉल्व हो जाएगी सेकंड टर्म में इशू आ जाएगा सॉल्व हो गया था हार्दिक ठीक है फिर हार्दिक सॉल्व हो गया था नहीं है आपने क्या किया इसको लिख दिया और सब बच्चे प्लीज सॉल्व करके आंसर टाली कीजिए हार्दिक आपने इसको लिखा हमारे पास होता है देखिए वन माइनस कॉस टू एक्स जो है वो टू साइन स्क्वायर एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस टू एक्स का मतलब हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इसके डिनोमिनेटर में था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो हार्दिक ही सॉल्व नहीं होगा ना तो ये कितना आ जाएगा वन बाय साइन का हो गया सेक कॉसेक स्क्वायर और ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया तो टू सेक स्क्वायर है ना हार्दिक तो ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं तो मिस्टेक थी वो ठीक है बच्चे सबका हो गया किसी को डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए so, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा इस इट्स मीन किसी को डाउट नहीं है तो ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ वन बाय वन प्लस साइन एक्स बताइए वर्ड जान से बिल्कुल ठीक है हार्दिक का सबसे पहले आगे आंसर फिर शाकिर का टेन एक्स माइनस एक एक्स प्लस सी प्लीज आंसर अभी सिर्फ दो बच्चों का आंसर है बच्चे प्लीज बताइए और जिसका हो गया सॉल्व बजात नहीं हुआ ओके हार्दिक जी रेशनलाइज इसको रेशनलाइज कर दीजिए वजह देखिए डायरेक्टली तो कोई मेथड नहीं हो रहा वजह है ना डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा रेशनलाइज कर दीजिए उसको
हो गया इसका ठीक है नहीं हुआ वजह ठीक है वजह देखिए इंटीग्रल वन बाय वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स ठीक है रेशलाइज कर देते हैं इसको अब आप क्या करें साइन एक्स बाय कॉस एक्स अच्छा देखिए अब आप यही क्या है क्या वन माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हाँ अब आप देखिए तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल वन माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा इंटीग्रल वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल ये कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स ये कितना आ गया साइन बाय कॉस टेन इंटू सेक एक्स प्लस सी अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए देखिए सेम आंसर आ रहा है ठीक है दानिश ठीक 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 कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है अभी सॉल्व नहीं हो रहा नहीं ओके देन ट्राई दिस साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स डॉट एक्स इसमें इंटीग्रेट कीजिए हार्दिक का सबसे पहले आंसर आया है एंड आंसर इज सेक एक्स आंसर बच्चे ये आ रहा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी दिस इज आंसर हार्दिक चेक कीजिए आंसर जी अब आप सेम रेशनलाइज कीजिए चेक कीजिए आंसर को आमिर बिल्कुल ठीक है आंसर
कहीं नहीं इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन एक्स इंटू सेक एक्स चेक किया जी फॉर्मूले इसमें ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं हार्दिक आंसर ये आएगा ये नहीं हो रहा सॉल्व अभी करते हैं अच्छा और बाप हो गया गुड देखिए अच्छा वो जा देखते हैं अभी साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वन माइनस साइन एक्स से और डिवाइड भी करते हैं वन माइनस साइन एक्स से डॉडी एक्स तो कितना हो जाएगा ये ये तो ऐसे ही रहेगा साइन ई टू वन माइनस साइन और ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल हो जाएगा साइन वन माइनस साइन एक्स बाय ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ओपन कर दीजिए डी एक्स तो ये आ गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हो गया साइन बाय कॉस कितना हो गया टेन इंटू सिक माइनस ये कितना हो गया टेन स्क्वायर एक्स डॉडी एक्स तो ये कितना हो जाएगा ये दस वन किसका इंटीग्रल होता है सेक एक्स का माइनस ये किसका होता है नहीं पता टेन स्क्वायर नहीं पता तो इसको फिर चेंज करना होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉडी एक्स अच्छा सेक एक्स माइनस अच्छा सॉरी प्लस एक्स भी है सॉरी बच्चो प्लस एक्स भी था प्लस एक्स प्लस सी दिस आंसर ठीक है अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए सेक एक्स ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स और ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस सी सॉरी प्लस एक्स प्लस सी अच्छा अच्छा ठीक है शाकिर सॉरी जी क्लियर हुआ इतना किसी को डाउट है इसमें किसी बच्चे को डाउट है ओके okay. किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड इज इंटीग्रल वन प्लस कॉस फोर एक्स by cot x minus tan x cot x ye try kijiye
Hadika, answer bilgul correct. Answer is minus 1 by 8 cos 4x plus c. Bilkul thik hai. This is the answer. Good. Abhi eki bachche ka answer hai. This correct. अच्छा इसका देखते हैं इसको इंटीग्रल अब देखिए वन प्लस कॉस फोर एक्स को ये लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर टू एक्स है ना कॉड एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स टॉट एक्स ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल दिस इस टू कॉस स्क्वायर टू ए ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इनटू कॉस एक्स डॉट एक्स ये हो गया दिस इस टू कॉस स्क्वायर टू एक्स बाय ये कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स ये जो साइन एक्स इनटू कॉस एक्स है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीक्वल तो अब ये क्या हो जाएगा दिस पार्ट कैंसिल तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ टू कॉस टू एक्स इनटू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स जिसको नोट कीजिए फर्दर करते हैं इंटीग्रल अब दिस टू साइन एक्स कॉस एक्स दिस पार्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये कितना हो जाएगा कॉस टू एक्स इनटू साइन टू एक्स ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसको अब हम अगर इस फॉर्म में चेंज करते हैं हमारे पास साइन फोर एक्स क्या होता है टू साइन टू एक्स एंड कॉस टू एक्स ठीक है तो हमें क्या करना है हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे विथ टू बाई टू ये हो जाएगा साइन टू एक्स और ये हो जाएगा कॉस टू एक्स वॉट एक्स सो ये क्या हो जाएगा दिस इज वन बाई टू तो ये टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स ये कितना हो जाएगा साइन ठीक है अच्छा ये मैंने भी आपको नहीं बताया ना फॉर्मूला ओके अच्छा एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जिसका हम बार बार यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रल अगर हमारे पास है कॉस एक्स डॉट डी एक्स तो ये आ जाता है हमारे पास साइन एक्स प्लस सी बट अगर हमारे पास है कॉस ए एक्स 
एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है विद ए तो ये आ जाता है साइन ए एक्स बाय ए प्लस सी ठीक है कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाता है बट कॉस ए एक्स अगर है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है विद ए तो ए से डिवाइड हो जाए ठीक है ये फॉर्मुले और नोट कीजिए कि अगर x के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइनल आंसर में वो उससे डिवाइड हो जाता है सेम फॉर्मूले फॉर सबके लिए हो जाएंगे जैसे हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए एक्स तो ये कितना आता है हमारा नॉर्मली टेन टेन एक्स बट क्योंकि यहाँ ए था तो ए से डिवाइड हो जाएगा क्लियर वो कुछ क्लियर वो ये ठीक है सो सिमिलरली अगर हमें इसको इंटीग्रेट करें तो ये वन बाय टू है साइन का इंटीग्रेट कितना हो जाता है माइनस कॉस फोर एक्स होगा बट अब क्या होगा फोर से डिवाइड भी हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस कॉस फोर एक्स बाय एट प्लस सी गेट दिस आंसर किस बच्चे को भी डाउट है इसमें किसी बच्चे को है इसमें प्रॉब्लम चलिए फिर आज क्लास इतनी कर दें काफी हमने कर लिया ठीक है बट अब जो आप क्वेश्चंस करेंगे देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन वो ऐसे दे दे साइन स्क्वायर दे दिया उसमें साइन स्क्वायर एक्स इसका हमें इंटीग्रल नहीं पता तो हम इसको किसी ऐसे फंक्शन में चेंज करेंगे जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे वन माइनस कॉस टू एक्स दिस इज अच्छा नहीं लिखा था हम ही नोट कीजिए जब हो जाए तो प्लीज बता दिएगा डन ठीक है सो so, अगर हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं बट वी हैव दिस फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स विच इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स तो यह आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम ये लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू तो क्वेश्चन को आपको चेंज करना होगा इनको इन टू सम अदर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको पता होती है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है सो होमवर्क नोट कीजिए होमवर्क इज एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन एंड सेवन पॉइंट थ्री वन तो सिंपल है वन में कुछ नहीं सेवन पॉइंट टू नहीं करना वो न्यू मैथ वो डिफरेंट मैथड है उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेवन पॉइंट थ्री में हो सकता है आपको डाउट्स हो इसमें सिर्फ ट्रिगो ट्रिगो का यूज करना है आपको फंक्शन को चेंज करना है इन टू समर फंक्शन जिसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसमें आपके डाउट्स होंगे जो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे बट बच्चे मेरी एडवाइस ये है कि आपके पास कोई भी अगर रेफरेंस बुक है तो आज बैठ के उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स कीजिए जो हमने टॉपिक्स कर लिए ठीक है उसके बाद आपको इंटीग्रेशन समझ में आना शुरू होगा ठीक स्टार्टिंग में तो आप जरूर कीजिए बाद में इवन आप मत कीजिए बाद में स्टैंडर्ड टाइप आ जाती है तो वो तो आपने फॉर्मूला लर्न किया उसको इंप्लीमेंट कर दिया बट स्टार्टिंग में है ना जैसे हम अभी कर रहे थे कि हम ट्रिको में चेंज कर रहे हैं इंटू सम अदर फंक्शन वजह कोई भी कर लीजिए आर ले लीजिए आर में बहुत काफी क्वेश्चन है ठीक है आर डी की ट्वेल्थ वाली उसको कर लीजिए उसमें बहुत क्वेश्चन है कोई भी रेफरेंस नहीं अरब आप सीधे उस पर मत आइए एग्जाम्पलर्स पे मत आइए एग्जाम्पलर्स में क्या है कि एक लेवल ऑफ क्वेश्चन है लेवल एन से ज्यादा है तो अभी तो आपने बस स्टार्ट किया है अभी तो आपको इंटीग्रेशन आता नहीं है एग्जाम्पलर करेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा एक कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए 
इवन किसी से फोटो स्टेट करवा लीजिए कैसे भी कर लीजिए उसके सिर्फ सॉल्ड एग्जांपल्स काफी क्वेश्चन है हर रेफरेंस बुक में बहुत क्वेश्चन है कोई भी कीजिए उसके सारे सॉल्ड एग्जांपल्स कर लीजिए स्टार्टिंग में तो कीजिए आप बाद में मत कीजिएगा बाद में जब स्टैंडर्ड टाइप आएगी तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये स्टैंडर्ड टाइप है इसमें ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं बट शुरू में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए ठीक है सेकेंड थिंग मुझे कल क्लास रखनी थी बट कल तक हो जाएगा इतना 7.13 एंड रेफरेंस बुक के सॉल्ड एग्जांपल्स मतलब एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चंस तो कीजिए नेक्स्ट क्लास में आने से पहले 50 क्वेश्चंस कीजिए हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि कल पे रखने का फायदा नहीं होगा है ना तो मुझे अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है ये आप नहीं कर पाएंगे एक दिन में तो ट्यूजडे अगर हम रखें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ट्यूजडे तो होती है प्रॉब्लम ट्यूजडे एट एम कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ट्यूजडे किस बच्चों को भी इशू है ट्यूजडे को बट इस वीक बच्चे बट इस वीक बच्चे हम करेंगे क्लास ठीक है क्योंकि हमें जल्दी करना है सो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक अच्छा वेडनेसडे वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे एट एम कल तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप कल तक क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे मॉर्निंग तक ठीक है तो वेडनेसडे क्लासेस अब आप वेडनेसडे क्लास है अच्छा कैसे करें फिर नहीं नहीं अब आप मॉर्निंग में ही हो पाएगी अच्छा फिर कैसे करें इसको ट्यूजडे अगर सेवन ओ क्लॉक रखते हैं सात बजे ट्यूजडे सात बजे किस को प्रॉब्लम है फिर स्कूल भी तो जाते थे एट ओ क्लॉक से स्कूल था तो बच्चे उठते थे छः बजे पाँच बजे अभी तो बस उठना है और लैपटॉप ऑन करना है आपको एक सेकेंड मुझे बच्चे टाइम देखने थे एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी भी क्लास हो रही है बच्चों की ट्यूजडे भी प्रॉब्लम हो रही है वेडनेसडे अगर करें वेडनेसडे अभी कितने बच्चों को इशू है बट इस वीक बच्चे हम क्लास करेंगे वरना इंटीग्रेशन में हमें एक महीने से ज्यादा लग जाएगा फिर वेडनेसडे सेवन एम बताइए ये फाइनल है फिर वेडनेसडे सेवन एम किसी बच्चे को इशू नहीं है बच्चे स्कूल स्टार्ट होंगे आपके कुछ महीनों बाद ही हो जाएंगे तो मॉर्निंग में तो उठना ही है आपको सबकी आदत खराब होगी हमारी भी होगी तो कोशिश करते हैं सेवन एम वेडनेसडे कंफर्म है फिर ठीक बट आपको वेडनेसडे तक बच्चे सेवन पॉइंट वन अब आप वेडनेसडे सेवन एम ठीक है सात बजे तो प्रॉब्लम नहीं है अब आप फिनिश हो जाएगी एट ओ क्लॉक तक सेवन टू एट एक घंटे की क्लास करेंगे हम ठीक है बट वेडनेसडे तक सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट थ्री प्लस कोई भी रेफरेंस बुक एग्जांपल्स सॉल्ड एग्जांपल्स कीजिए ठीक है वैसे असाइनमेंट्स भी मैं अपलोड करवा दूंगा बट इसी उसमें जाना है आपको फर्स्ट या सेकंड या फिर टाइम मिलता है तो असाइनमेंट ठीक और ऐप के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा अगर हम एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन में सिर्फ अमीन है अभी है ठीक है सिर्फ इंटीग्रेशन के अगर मैं सॉल्यूशंस ऐप के ऊपर अपलोड करवा देता हूँ ताकि आपको डाउट हो तो आप उसमें देख लें अदरवाइज खुद कीजिए जितना आप बार बार क्वेश्चन करेंगे बेटर होगा ठीक तो ठीक है फिर वेडनेसडे सेवन ओ 
मॉर्निंग में ठीक ओके अब ब्रेक लेते हैं एट मिनट्स का सिक्स ओ क्लॉक पर स्टार्ट करते हैं हम एडवांस क्लास स्टार्ट करते हैं जी मिनट छः बजे ठीक है चलिए ठीक है ब्रेक ले लीजिए फिर करते हैं जी अब आप क्या इशू है अब आप देखिए ये रहता है ई e है लॉग है अगर ये बेस सेम है तो एक्स ही आता है देखिए कैसे होगा लेट करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू ई लॉग ई एक्स अब लॉग लीजिए बोथ साइड्स लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू दावर लॉग एक्स तो ये कितना हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू ये स्टार्टिंग में आ जाएगा लॉग एक्स ये आ जाएगा लॉग E. ये कितना हो जाएगा लॉग वाइज इक्वल टू ये कितना होता है वन होता है क्योंकि बेस ही है तो ये वन हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स तो ये वाइज इक्वल टू एक्स आ गया तो वाइज इक्वल टू ये भी था वाइज इक्वल टू एक्स भी आ गया ये प्रॉपर्टी ठीक है अब आप अब आप क्लियर हुआ चलिए ठीक है अब आप ब्रेक लेके आइए फ्रेश हो जाइए फिर जी स्टार्ट करते हैं ओके okay. 